去冲动，去挑战，一生兄弟一辈子干单，结三角，拆不开，散了又只是青山不改，酒喝干，话说完，再不怕孤独。越窄，心越宽，再多出现我为你而来。人生啊，最苦短，想不开，留给子孙后代。最潇洒，最痛快，绝不问前途。我们已经走了多久？没有退路，血和山痛，生死一眼有你向我伸出手。窄，心越宽，再多凶险我为你而来。人生啊，最苦短，想不开，留给子孙后代。最潇洒，最痛快，绝不问前途。Yeah! 我们已经走了多久？没有退路，血和山痛，生死一眼有你向我伸出手。该我不该，一起扛掉命运，执手来对世界坦白。我们已经走了多久？没有退路，血和山痛，生死一眼有你向我伸出手。我们依赖，从不问该我不该，一起扛掉命运，执手来对世界坦白。我们已经走了多久？没有退路，血和山。我们邀请三位一起走到我们的主舞台，好吗？来，欢迎三位，我们来到主舞台，跟大家来打招呼。让我们所有的道米们等候很久了，三位先跟我们现场以及线上的朋友们来打个招呼，好不好？好，我们龙哥先来。呃，大家好，我是朱一龙，在重启当中饰演吴邪。欢迎龙哥。陈老师，三角啊，其实网友很多的问题，那我们这个植入主题好不好？看看网友们对我们的铁三角有什么样的提问。首先想问一下，三位每个人用一个词儿来形容一下，你觉得铁三三角的感情，谁先来？怎么样的？用一个词语来形容的话，这样，龙哥先来，坚固，坚固，坚固啊！陈老师，陈老师，稳当，稳当。意思差不多啊，静姐够铁，够铁，够铁啊！所以基本上都是形容这段友谊特别的稳固，特别的牢靠。没错，没错。那么接下来我要来发问第二题了。三位作为剧中的角色，如果说其他两个人要和自己拆伙，面对一场这样的戏，你的第一反应是什么？胖爷什么反应？对，就这俩不带您玩了。胖爷是不是先冷笑一声？这个其实他们俩说了也不算。<笑>铁三角嘛，这三角形在这个物理上就是最稳固的了。是，每一个边都跟另外一个边有直接的关联，所以不是谁能说了算的。哦，少了谁都不可以，对吧？直接没有回答这个问题，好极了。来，吴邪，两位小哥跟胖爷不带您玩了，吴邪怎么办？那不可能，吴<笑>邪不认这个事儿。<笑>对，不可能，不可能吧？对。而且吴邪一直在看两两边的眼神，不可能，向他们发来询问。我特别期待小哥的答案，因为小哥可能觉得没所谓。来，小哥，他们俩不带您了。友情它具备哪些特征呢？安全感、信任
，要信任。嗯，陈老师的，舒服，舒服。感觉跟上一题重了，要自在一些啊，要有信任，要够自在。君姐呢，觉得最好的友情，他应该么能够拥有对方的一个技能的话，你们希望能够拥有什么技能？哎，吴邪，你想拥有其他两位的什么技能吗？如果可以的话，我个人啊，像。<笑>小哥的武力值啊，然后他的长生啊，嗯、对，都特别渴望拥有。嗯，胖爷的呢？您希望拥有胖爷的什么技能吗？呃，话多，话多，<笑>这也是一个特质。啊、哦，话多。等会儿我加问一句，那现在跳出角色，生活当中的朱一龙，想拥有陈老师什么技能吗？成熟。哦。稳剧中是话多。皎洁，皎、oh, 洁。Oh, 那想拥有俊杰什么技能吗？年轻。<笑>嗯。好，我们来看看陈老师的答案。陈老师想拥有对方的什么技能？呃，是,是剧中的，剧中的。我觉得其实都是一样的。嗯。就如果说第二季中铁三角还会有什么特别有趣的对手戏呢？能不能跟我们剧透一下？在能说的范围内，每个人小小的剧透那么一丢丢。说一个点，让大家期待一下吧。要不派一个代表，龙哥来。没有，我说就特别容易剧透，我觉得。龙哥，你就轻轻的擦边儿，跟我们说一点点、啊别说到那个。说第二季的，呃，那擦边说的话，第二季就是非常精彩。<笑>这未免有点太擦边了。而且这个我们都知道，这是一个事实。<笑>对。所以就是说，想看我们精彩的剧集，一定要守候我们第二集，对，对不对？好，嗯、好,好，谢谢。刚才其实我们几个粉丝的问题啊，也让大家看到了，是我们生活当中也好，或者是在剧中也好看到的，让大家特别羡慕的铁三角的友情。其实说到铁三角的友情，我们有一张非常经典的剧照，我们一起来看一下，好不好？好嘞，来,来看大屏幕。Wow. 我们今天能不能在现场请三位帮我们现场还原一下这张剧照？剧照重逢，重现一下当时的场景。远景重现一下，三位，我们把舞台让开，让他们再来给我们摆一个这个铁三角的这个拥抱吧。咱们来一个这个回忆过去的留念啊！而且当时每个人脸上的表情都是特别的阳光。好，严谨，站位要对。好，来，我们看中间的老师，我们记录一下，看看。时间变换之后，我们这张照片有什么样的不一样呢？胖爷，你要露牙笑，对，您在剧照中是露牙的。来，我们也给现场所有的道米们，我们所有的媒体老师一点时间。真的好像啊，每个人露牙笑的尺度，我觉得都是一样的。谢谢，谢谢三位为我们现场完美还原这张剧照，期待着。我们第二季当中继续看到铁三角的友情。没错，我们也很期待着铁三角在第二季给我们带来更多精彩的戏份。那么，其实除了我们台上的三位主演，我们台上的几位小三爷还有小哥，你们各还有一位粉丝在剧中，对不对？是的。那么接下来呢，我们就用热烈的掌声，有请我们的粉丝代表们登场，让我们欢迎毛晓彤、刘畅，欢迎两位。欢迎小童，欢迎欢迎刘畅，这也是我们的和刘丧啊！啊，今天小白太美了。各位，剧中的主演在我们的见面会上重逢了，来欢迎小童。来，我们要请两位先跟我们现场和屏幕前的粉丝来打个招呼，好不好？小童先来。大家好，我是毛小童，我在《重启》里饰演吴邪的迷妹小白，白好挑。欢迎小白，接下来刘畅。喂，哎 ，Hello， 大家好，我是演员刘畅，在《重启》里饰演小哥的狂热粉丝刘丧。嗯，欢迎刘丧，欢迎两位。我们都知道，其实，在剧中，我是,是,我是您的粉丝，我是您的粉丝，我在这儿。我们是您的粉丝，陈老师。有点，有点，是我在这儿多，有点多余了。没有，没有，没有，没有。这样一个主持人啊，好嘞，三组爱豆加粉丝，好嘞。好的，好的。接下来我来主持一下接下来的流程，我们三位爱豆和粉丝准备一下啊。嗯。其实，在之间的关系，用什么形容词来说比较贴切？哎。小白跟吴邪。呃，我觉得吴。吴邪，你觉得小白对于你的关系呢？呃，小小小妹妹，嗯
啊，一个可爱的小妹妹的存在。明白了，那这个其实还是很有爱的。那么接下来呢，我们要再来问一下，很多粉丝都说这个小三爷总是不听话，小白在脱粉的边缘疯狂的游走。那么第二季小白对这个小三爷的迷恋是会更强，还是会有所减弱呢？呃，第一季的时候我看到大家有评论说小白对吴邪的那个粉丝滤镜，对熟悉的一些词语。然后呢，我们要在三位听到这个词语后的三秒内一起做出这个动作。比如说，我来说一个例子啊，我说往下跳，然后三二一，各位要摆出往下跳的动作来测试三位的默契度，好不好？哎，来，我们请三位可以往中间一点点，往中间一点点，别忘了小童跟刘畅，你们是弹幕哦，哎、记得发弹幕啊，看到随时来为我们解说战况。好,好,好，来，我先出第一题。我在倒数三二一之后，请三位同时反应。第一个词是“听雷”，看看三位的默契度。三二一，听雷。<笑>你们俩听了吗？<笑>感觉很淡定。弹幕，弹幕，弹幕！我觉得胖爷在引雷，<笑>在放雷，胖爷在放雷。刘畅觉得呢？我觉得胖爷特别像那个雷公像，感觉胖爷很时尚，摆了个 pose。是的，好嘞，第一题过去了，我们接下来来看一下第二题。第二道题啊，第二道题。请题。来，挖土。三、二、一。<笑>小哥，您怎么又不听雷又不挖土呢？<笑>小哥肯定觉得你们在闹什么？平时不干这事儿，在旁边呢，在旁边。看好，好来，哎呀，第第三道题，期待一下啊！第三道题，帅哥，帅哥，三、二、一，帅哥，您指的是谁，陈老师？就是您觉得小哥比吴邪帅是吧？哦，这一条线儿。全指连过去了，哦、oh, ，我知道了，王松，小哥玩这个游戏五个词基本不动就全完成了，还都是对非常符合他剧中的人设，<笑>是的，是的，很淡定，始终很淡定啊。我们来看一下第四题啊，这道题是题谁是吴邪？请思考一下，三、二、一，谁是吴邪？<笑>没人了，<笑>在哪儿呢？啊<笑>，好吧，好吧，好吧，来，我们啊，还有最后一道问题。我觉得最后一道问题啊，就是我们铁三角挽回一些颜面，这道问题绝对可以达到默契，好不好？我们的最后一个词是“南派三叔”，三二一，三叔，您看一下，他们对您的解读。太准确了！你们又不讨论一下？哎，呃，刚才那段剪掉，剪掉，再来一遍啊，再来一遍。来，最后一道题，铁三角的默契，南派三叔，三二一，商量了一下，三二，不是你们再商量一下，三二一进小片了。我明白了，其实我们发现啊，这个游戏玩下来，大家的其实还是有一定的默契度的。嗯、比如前几天、前几题，俊杰基本没动就玩完了游戏，<笑>然后后面的龙哥倒数第二题指着三叔，没想到最后一题就是三叔。对，我们让小白来点评一下，你觉得铁三角的默契度怎么样？我以为，如果我变得强大。需要面对这些离别，不想有一天后悔，只因为自己懦弱。就算我真的走到悬崖边。就算你们都说不要往前，比记忆和伤原谅。
谅我已不反顾。下他。相见。在无邪最困难的时候，有一直有这么多好的朋友，一直陪在他身边。然后今天呢，他这些好朋友也都来到了现场。我们现在有请灰头土脸的哥哥们。是要靠灵感的 ，Follow your heart。小三爷，你也别让我为难。你把我害得很惨，你还记得吗？哦。老板，你就再相信我一次吧。哇哦！把掌声送给他们。欢迎我们的重启男团来，灰头土脸的哥哥们，我们大家有一个 ending pose， 给我们一个拍照的时间，好不好？然后我们再来跟各位网友更多的互动。是，我们有没有什么男团的 pose 啊？龙哥，男团 pose 有吗？男团，我们重启男团有 pose 吗？有，有。好的，来，我们请往台前走，有没有？那这样吧，我们提一个新的要求。既然是男团，我们以一个男团亮相的方式走到我们的主舞台，好不好？我说三二一，大家一起往前走，男团亮相啊！我们的重启男团正式亮相，三二一，欢迎重启男团！欢迎！哇，好帅，好帅，好帅！好帅来，我们一起看中间的老师，我们来拍一张大合照，我们男团的男团照
，欢迎欢迎欢迎，再次欢迎我们所有的主唱来到我们今天的见面会。那这样，既然今天是我们的重启男团和大家见面，我们邀请每个人来跟大家分享一下你是团内的什么担当，好不好？没错，每个人，嗯，我们从龙哥先开始介绍一下自己，然后跟大家介绍一下自己在重启男团中是什么担当。团宠，呃，在重启事业当中是谋略担当。谋略担当，哎，吴邪，陈老师，如果不演吴邪，您想挑战谁？角色置换的话，角色置换，嗯，呃，演灰太狼。<笑>演个反派是吗？想挑战反派，焦太狼，焦太狼，对、啊、对对对，焦太狼吧。对对对对，焦太狼，焦太狼。灰太狼那是喜羊羊里的，不是我们重启里的。那焦老板说的很可爱，<笑>焦太郎。好，那陈老师呢？好，我们先来问问龙哥，最深刻的一场戏是什么？呃，最深刻的一场戏是，其实啊、呃，对于我来说啊，就拍到后半段的时候，呃，就是可以说是吧？可以可以说，大家都很想听。就拍拍拍到最后的时候，然后有一场戏是我们。铁三角，然后因为当时因为小小哥的血可以可以，然后我们就<笑>纯靠比划，纯靠比划、啊，大家懂了，大家就是那个意思，大家 get 到了是吧？对，明白了。那精彩的剧集，我们还是期待着我们的第二季。接下来我要问一下老范，你被吴邪把衣服<笑>全部都扒掉那场戏吗？可以，好的。那个那个好的，你特意避开了这一场，但是被你的男团当中其他的队友补上了，哈，爆料了。好，来，我们接下来还有一个问题想问一问啊，因为这样，我们让小童一边说着，然后一边来吧。没有，他们看不到。我们是，我们是，我们是第分解动作第一步，我们是的的的的。哥哥哥哥，所以小童这个的一定要是左手打一下。哥哥是左手的，哥哥是打一下。对，我们是的。哎，的，哥哥。好，各位学会了吗？浩哥注意，左脚还要垫起来哦，左脚要垫起来，好不好？这样吧，这样吧，我们一会儿这样，让小童来喊口号，在前面给我们带一下，我们先一起来一遍，好不好？来。展示时间，三二一，有请小童。五六七八，我们是黑头土脸的哥哥哥哥,哥,哥哥。哇！大家学会了对不对？这样，我们小童，我们的老师先休息一下，我们请大家再来一遍。毛老师，您先看一下，他们先做一遍，谁不行揪出来，重点教，好吧？来，上上小课。五六七八，我们是黑头土脸的。哥哥，哥哥，最后重心有点不稳。有谁是您觉得需要叫出来重点上小课的吗？对不起，对不起，龙哥，对不起。那那那那那那您可以还需要重新上小课吗？我学会了，不用，不用，不用上小课。龙哥，龙哥，您学会了对吧？我学会了，那你学会了，那你就单独来一遍吧。我们来验一下作业，这样我们还是大家一起来，好不好？不然龙哥有点不好意思。好好好但是这边要做好，好不好？好好好，这边一定要跟上啊，龙哥。你在 C 位，你在 C 位哦，所以一定要做好。来，我们还是请毛老师给他们喊口令。五六七八，我们是黑头土脸的哥哥。哥哥哇哦，厉害厉害厉害厉害厉害！厉害，这样。我们再让他们最后自己来一遍，好不好？就是要把“我们是”这句话也喊出来，最后一遍，最后一遍，因为怕刚才有的媒体老师没拍到。来，我们最后一遍，最后一遍啊！来，那这样我们请龙哥来给我们喊口号吧，难度升级。二，是三二一对吧？对。五六七八，嗯，呃，五六七八，我们是灰头土脸的。
，掌声送给他们！厉害，厉害，厉害！是的，看出来我们的重启男团每个人都各怀绝技。<笑>那么，其实，在我们的团队中呢，听说好像还有跳女团舞跳得特别好的。嗯，最近好像有一位在微博上发了自己跳女团舞。各位成员来到我们今天见面会的现场，也特别的感谢小白，谢谢孟小彤，各位请回座，谢谢，谢谢大家，谢谢。谢谢我们先稍事入座休息一下。刚才看到我们的重启男团，每个人跟我们回忆拍戏的趣事。上排进行站位，大家靠近我们的听雷录音机。接下来，让我们一起来见证第二季的序幕。来，我们前排的嘉宾可以把手放到我们的这个 play 键上面，好不好？我倒数三二一，我们一起来按下播放键，让我们期待重启第二季的到来。各位主唱，请准备。我们后排的几位老师也可以把手放到我们的 play 启动键上，来。各位主唱，准备，三、二、一。我终于知道，他们为什么要听雷。世界上最可怕的不是鬼神，是人心。我真的听见雷声了。雷声闪电，你认为会发生什么？你是个陷阱，我会杀了他们。给你自爆！谢谢，我宣布《重启之极海听雷》第二季正式启动。好嘞，我们导演稍事留。